পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় কাজ শক্তি ও ক্ষমতা অধ্যায় থেকে রাজশাহী বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে এই প্রশ্নটা আসছিল আমি শুরুতে একটা কথা বলে রাখি এই প্রশ্নটার ভিতর একটা ভুল ছিল আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো সলভ করব সেই টাইমে আমরা বুঝতে পারব যে এখানে কি ভুলটা আছে তো দেখো উদ্যোগে তারা যে প্রশ্নটা বলছিল বা যে কথা বলছে পানিপূর্ণ একটি সাঁতার পুকুরের মাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ মিটার টেন মিটার এবং থ্রি মিটার ওয়ান হর্স পাওয়ার অস্য ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পানির পাম্প পুকুরটিকে থার্টি মিনিটে খালি করতে পারে অর্থাৎ একটা পাম্প আছে যার ক্ষমতা হচ্ছে ওয়ান হর্স পাওয়ার সেই পুকুরটাকে থার্টি মিনিটে খালি করতে পারে অপর একটি পানির পাম্প টু পয়েন্ট ফাইভ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন একই কাজ পনেরো মিনিটে করতে সক্ষম তার মানে ওয়ান হর্স পাওয়ার যে পাম্পের ক্ষমতা এই আয়তনের পুকুরটাকে থার্টি মিনিটে খালি করতে সক্ষম আবার আর একটা পাম্প আছে যার ক্ষমতা টু পয়েন্ট ফাইভ হর্স পাওয়ার সে এই আয়তনের পুকুরটিকে ফিফটিন মিনিটে খালি করতে সক্ষম তা আমাদের তিন মার্কের যে প্রশ্নটা বলছে সেটা আমি নিচে লিখছি দেখো দুটি পাম্প একত্রে ব্যবহৃত হলে পুকুরটি খালি করতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ তোমার কাছে যে দুইটা পাম্প আছে দুইটা তুমি একত্রে ব্যবহার করবা সেই ক্ষেত্রে পুকুরটাকে খালি করতে কতটুকু সময় লাগবে দেখো এটা হলো পুকুরের দৈর্ঘ্য এটা হলো প্রস্ত এটা হলো উচ্চতা তাহলে পুকুরটির আয়তন পুকুরটি আয়তন ভি কল দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা দৈর্ঘ্য আছে হলো আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ প্রস্ত আছে আমার টেন উচ্চতা আছে হলো আমাদের থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন ইন্টু হলো থ্রি আয়তন আসতেছে হলো আমার সাতশো পঞ্চাশ মিটার কিউব এবার আসো যে এই পুকুরটা অর্থাৎ যে পুকুরের মাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ মিটার ইন্টু টেন মিটার ইন্টু থ্রি মিটার সেই পুকুরে কতটুকু পানি আছে তাহলে আমরা জানি রো ইকুয়াল এম বাই ভি এম ইকুয়াল আমরা জানি ভি রো পুকুরটির আয়তন আছে সাতশো পঞ্চাশ পানির ঘনত্ব এক হাজার ইন্টু এক হাজার আস্তে আস্তে হলো আমাদের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কেজি তার মানে ওই পুকুরে পানি আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কেজি আয়তন পাইছি হলো আমরা সাতশো পঞ্চাশ লিখে রাখি আমরা সাতশো পঞ্চাশ মিটার কিউব এম ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ কেজি প্রথম পাম্প যার ক্ষমতা ওয়ান হর্স পাওয়ার সে পুকুরটাকে থার্টি মিনিটে খালি করতে পারে তাহলে আমি এখানে বলতে পারি প্রথম পাম্পটির প্রথম পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা সেটাকে দিল আমরা পি ওয়ান সাথে আমরা প্রাইমারি ধরে রাখলাম ইকুয়াল এম জি এইচ বাই টু বাইলো টি প্রথমটার ক্ষেত্রে টি ওয়ান এখানে থেকে দেখো যে কার্যকর ক্ষমতা এখানে উপরে লিখিত গাছ নিচে হল আমার সময় প্রথম পাম্পটি ক্ষেত্রে সময় লাগে থার্টি মিনিট সেটা হলো টি ওয়ান পানির ভরাস হলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ অভিকর্ষ স্তরণ আর হাইটের ক্ষেত্রে লিখছি আমরা এইচ বাই টু দেখো একটা পুকুর আছে তার গভীরতা হলো আমার এইচ এই পুরা পুকুরের পানি যদি তুমি খালি করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার এই যে স্মরণ 
এখানে যে আমরা এইচ লেখি এটা মূলত স্মরণ আর এই স্মরণটা হচ্ছে ভরকেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ এই মাঝখানে থাকে তার ভরকেন্দ্র উপরের দিকে তার এইচ বাই টু নিচের দিকে হলো তার এইচ বাই টু তাহলে পুরা পুকুরটা খালি করতে তুমি যদি শুধু ভরকেন্দ্রের স্মরণটাই মেজারমেন্ট করো তাহলে হবে তাহলে ভরকেন্দ্রের স্মরণ হইতেছে কতটুকু ঠিক এখানে থেকে পানির উপরে অর্থাৎ উপরে তলের উপরে কতটুকু হচ্ছে আমার এইচ বাই টু সেই কারণে আমি এখানে এইচের পরিবর্তে লিখছি এইচ বাই টু কারণ এটা হচ্ছে ভরকেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ এ মাস হলো আমাদের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দিবার ফাইভ অবিকর্ষ স্তরণ নাইন পয়েন্ট এইট এইসের মান কত জানি আমরা থ্রি থ্রি দিলাম নিচে টু আসবে টু সময় প্রথম পাম্পের ক্ষেত্রে থার্টি মিনিট থার্টি ইন্টু সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি বাক ছ ওয়াট তার মানে দেখো প্রথম পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা ছ ওয়াট এই ছ ওয়াটকে যদি আমি হর্স পাওয়ারে নেই তাহলে আমাদের আসে হলো এইট পয়েন্ট হর্স পাওয়ার এইখানেই দেখো বুলটা দেখো যে প্রথম পাম্পের ক্ষমতার কথা বলছে ওয়ান হর্স পাওয়ার কিন্তু কার্যকর ক্ষমতা আমরা কত পাই এইট পয়েন্ট টু ওয়ান হর্স পাওয়ার একটা ইঞ্জিনের যে ক্ষমতা তার কার্যকর ক্ষমতা কি তার চেয়ে বড় হতে পারে তার চেয়ে বড় হতে পারে না তার মানে অবশ্যই আমাদের প্রশ্নের ভিতর ভুল আছে সেই কারণে আমরা যে কাজটা করলাম এই ওয়ানের পরিবর্তে টেন হর্স পাওয়ার বাবলাম আর এখানে যে আছে আমার টু পয়েন্ট ফাইভ হর্স পাওয়ার এইটার পরিবর্তে বাবলাম আমরা টোয়েন্টি ফাইভ হর্স পাওয়ার তাহলে প্রথম পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা ছ ওয়াট পি ওয়ান প্রাইম ছ ওয়াট এখন আমরা দ্বিতীয় পাম্পটির ক্ষেত্রে যাব দ্বিতীয় পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা সেখানে লিখলাম আমরা পি টু প্রাইম এম তো থাকবেই অভিকর্ষ স্তরণও থাকবে ভরকেন্ডের উলম্ব স্মরণ এইচ বাই টু চেঞ্জ নাই সময় হবে এখানে হলে আমার টি টু তাহলে দেখো এম এর মান আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ নাইন পয়েন্ট এইট এইচ এর মান থ্রি নিচ হলো টু এই টুটা নিচে আসবে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময় লাগে ফিফটিন মিনিট তাহলে ফিফটিন ইন্টু সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি বাঘ ফার্স্ট ব্রেকেট টু ইন্টু ফিফটিন ইন্টু বারো ওয়াট এই ক্ষেত্রে দেখো ভুল আছে কারণটা কি প্রথমে ছিল আমার টু পয়েন্ট ফাইভ হর্স পাওয়ার তাহলে এটাকে যদি আমরা ওয়াটে নেই আসলে আমার আঠারোশো পঁয়ষট্টি ওয়াট তাহলে দেখো দ্বিতীয় পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা তার ওই পাম্পটির ক্ষমতা সে কম এটা কি সম্ভব সম্ভব না তার মানে এইখানেও কিন্তু ভুল ছিল দ্বিতীয় পাম্পটির কার্যকর ক্ষমতা পি টু প্রাইম ইকুয়াল বারো হাজার দুইশো পঞ্চাশ পি টু প্রাইম এইবার আমরা আমাদের এক নম্বর যে প্রশ্ন সেটা দেখব দুটি পাম্প একত্রে ব্যবহৃত হলে পুকুরটি খালি করতে কত সময় লাগবে তাহলে আমরা বলতে পারি দুইটার যে কার্যকর ক্ষমতা পি ওয়ান প্রাইম প্লাস পি টু প্রাইম ইকুয়াল যে সময় লাগবে সেই সময়টাকে দিলাম আমরা কত টি 
দুটি পাম্প একত্রে ব্যবহৃত হলে পুকুরটি খালি করতে সময় লাগবে কত সময় লাগবে সেই সময়টাকে ধরছি আমরা কত টি সেটি হলো আমার এটা উপরে যাবে কত আমার এম সাথে আসবে জি ঠিক আগের মতোই পুকুরটা খালি করতে তার ভরকেন্দ্রের স্মরণ এইচ বাই টু তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা বলতে পারি টি টাইপ আসানি এম জি এইচ বাই টু পি ওয়ান প্রাইম প্লাস পি টু প্রাইম এম এর মান আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ জি এর মান হলো নাইন পয়েন্ট এইট এইচ এর মান হলো আমার থ্রি টু পি ওয়ান প্রাইমের মান ছ হাজার একশো পঁচিশ পি টু প্রাইমের মান বারো হাজার দুশো পঞ্চাশ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি বা ফার্স্ট ব্রেকেট ফার্স্ট ব্রেকেট ছ হাজার একশো পঁচিশ প্লাস বারো হাজার দুইশো পঞ্চাশ বাঘ হলো তাহলে আমাদের এখানে আসতেছে ছয়শো সেকেন্ড তার মানে দেখো যে দুইটা পাম্প যদি দুইটা পাম্প যদি তুমি একত্রে ব্যবহার করো সেই ক্ষেত্রে পুকুরটাকে পানি শূন্য করতে তোমার সময় লাগবে হলো ছয়শো সেকেন্ড এটাকে যদি আমরা মিনিটে লেখি তাহলে লিখতে পারি টেন মিনিট এখন আমরা চার মার্কের যে কোয়েশ্চেনটা সেটা দেখব কোন পাম্পটির ব্যবহার অধিক সাশ্রয়ী হবে গাণিতিকভাবে যাচাই করো একটা জিনিস আমরা জানি যে পাম্পের কর্মদক্ষতা বেশি হবে সেটা অধিক সাশ্রয়ী হবে যার কর্মদক্ষতা কম সেটা ব্যবহার কি অধিক ব্যয়বহুল তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি দুইটা পাম্পের কর্মদক্ষতা বের করে দেখতে পারি কার কর্মদক্ষতা বেশি তাহলে প্রথম পাম্পটির কর্মদক্ষতা সেটাকে ধরলো আমরা এইটা ওয়ান উপরে আমরা কি জানি কার্যকর ক্ষমতা কার্যকর ক্ষমতা নিচে হবে কি মোট প্রদত্ত ক্ষমতা মোট প্রদত্ত ক্ষমতা ইন্টু কত পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট দেখো এখানে কার্যকর ক্ষমতা প্রথম পাম্পের ক্ষেত্রে ছ হাজার একশো পঁচিশ ইন্টু কত পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট আর তার প্রদত্ত ক্ষমতা কত টেন হর্স পাওয়ার তার মানে টেন ইন্টু সাতশো ছয়চল্লিশ বাক এই ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা হচ্ছে এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টেজ তাহলে প্রথম পাম্পটির কর্মদক্ষতা এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টেজ এখন আমরা দ্বিতীয় পাম্পটির কর্মদক্ষতা বের করি তাহলে এখানে লিখলাম আমরা দ্বিতীয় পাম্পটির কর্ম দক্ষতা ইটা টু দ্বিতীয় পাম্পটির ক্ষেত্রে কার্যকর ক্ষমতা বারো হাজার দুশো পঞ্চাশ বারো হাজার দুশো পঞ্চাশ আর তার যে ক্ষমতা প্রদত্ত ক্ষমতা টোয়েন্টি ফাইভ হর্স পাওয়ার তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু সাতশো ছয়চল্লিশ বারো হাজার দুশো পঞ্চাশ বা ফার্স্ট ব্রেকেট টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ইন্টু একশো আস্তে আস্তে হল আমার সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্টেজ তার মানে দেখো যে প্রথম পাম্পটির কর্মদক্ষতা এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টেজ দ্বিতীয় পাম্পটির কর্মদক্ষতা সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্টেজ কর্মদক্ষতা কার বেশি প্রথম পাম্পটির 
তাহলে প্রথম পাম্পটির কর্মদক্ষতা যদি বেশি হয় অবশ্যই সেটা আমাদের জন্য কি হবে শাস্ত্রই হবে তার মানে আমরা আনসারটা এভাবে লিখব যে প্রথম পাম্পটির ব্যবহার অধিক শাস্ত্রই হবে 